একটা ট্রেন জার্নি যে এতটা মনোমুগ্ধকর সজীব ও এক্সাইটিং হতে পারে তা এই ট্রেনে না চললে হয়তো জানতেই পারতাম না হ্যাঁ আজ আপনাদের গল্প শোনাব এনজিপি থেকে আলিপুরদুয়ার অব্দি টুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের বিস্তাডামের চড়ার অভিজ্ঞতা আমাদের এই অভিজ্ঞতা জানতে পুরো ভিডিওটা আমাদের সঙ্গে দেখতে থাকুন নমস্কার বন্ধুরা মন বমনের আরও একটি পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত এই সিরিজের আগের পর্বগুলোতে আপনারা দেখেছেন আমরা দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছি এবং তার এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি যেই ভিডিওগুলো যদি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে ওপরে আই বাটনে এবং নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তাহলে এই ট্যুরের এই সিরিজটা দেখতে কিন্তু বা বুঝতে কিন্তু আপনাদের সুবিধা হবে আজকের এখান থেকে মানে এনজিপি স্টেশন থেকে আমরা যাব হচ্ছে কি আলিপুরদুয়ার ভিস্টাডম কোচে চেপে মানে ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনে ভিস্টাডম কোচে চেপে আমরা এখন যাব হচ্ছে আলিপুরদুয়ার তো চলুন ভিতরে যাওয়া যাক ভিস্টাডম কোচের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এটার জন্য অনেক দিন ধরে ওয়েট করছিলাম এই জার্নিটার জন্য কি দেখতে পারি কি রকম আছে ভিস্টাডম কোচ এখন বর্তমান পরিস্থিতি তো সব কিছু আপনাদের দেখাবো তো আর দিনই না করে চলুন এখন এনজিপি স্টেশনে ভিতরে ঢোকা যাক এখন বাজে ছটা পঞ্চাশ মতন সাতটা কুড়িতে আমাদের ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন আধ ঘন্টা আগেই আমরা স্টেশনে চলে এসছি কালকে আপনাদের বলেছিলাম আমরা একদম স্টেশনের বাইরেই একটা হোটেল নিয়েছিলাম তো আসতে এখান থেকে দু তিন মিনিট লাগতো হেঁটে চলে এলাম তাই জন্য বেশি সময় লাগলো না বাট এত সকালে ট্রেন একটু কিন্তু চাপের মানে যারা দূর থেকে আসবে বা শিলিগুড়ি থেকে আসবে তারা কিন্তু ট্রেন ধরতে প্রবলেম হবে বা যারা পাহাড় থেকে নেমে ডাইরেক্ট ট্রেন ধরতে যান তাদের কিন্তু পসিবল নয় আর কলকাতা থেকে যে ট্রেনগুলো আসছে সেগুলো চপে এসেও কিন্তু বিস্টারডম চড়াটা একটু চাপে কারণ কি এত সকালে সাতটা কুড়ি মানে খুবই আর্লি মর্নিং দার্জিলিং মেল বা পদাতিক এই টাইপের ট্রেনগুলো কিন্তু এই সময় শিলিগুড়ি বা এনজিপি এসে পৌঁছায়ই না তো একদম যেহেতু আমরা স্টেশনের পাশে থেকেছিলাম তাই জন্য কিন্তু এত সকাল সকাল আমরা স্টেশনে পৌঁছে যেতে পেরেছি তো এখনও ট্রেন দেয়নি ট্রেন দিক ট্রেন দিলে আপনাদের দেখাচ্ছি যে কীরকম ট্রেন বিস্তারণ কোচটা কীরকম অনেকেই আপনারা দেখেছেন কারণ কি কলকাতার বাঙালি এমন কোনো ইউটিউব ব্লগার নেই বড় কোনো ব্লগার নেই যারা বিস্তারামের ভিডিও করেননি তো প্রচুর ভিডিও আছে বিস্তারাম কোচের বাট যেহেতু এখনও এটা নতুন এবং এর ডিমান্ড কিন্তু প্রচুর কারণ কি এই ট্রেনটার যাত্রা নেই অভিজ্ঞতাটা একদমই ডিফারেন্ট হয় তো আজকের আমার এক্সপিরিয়েন্স করার বা আমার ফ্যামিলির লোকের এক্সপিরিয়েন্স করার পালা তো সেই এক্সপিরিয়েন্সই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ভিস্টাডম বা টুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনটি যখন চালু হয়েছিল তখন কিন্তু এটিতে একটি মাত্র ভিস্টাডম কোচ ছিল এখন কিন্তু এটিতে দুটো ভিস্টাডম কোচ একটি সামনে এবং একটি পিছনে এটি হচ্ছে কি সামনের বগি এটার পরেই হচ্ছে ইঞ্জিন এটার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এটা কিন্তু আপনি যে অবজারভেশন লাইনসটা আছে সেটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না কারণ ওটার সামনেই ইঞ্জিন থাকে আর পিছনেটা কিন্তু আপনি সেটা পারবেন আমাদের কিন্তু পিছনেটা সিট তাই অবজারভেশন লাইনসটা ইউজ করতে পারব এই ট্রেনটিতে ভিস্টাগ্রম কোচ ছাড়াও কিন্তু দুটি জেনারেল কামরা মানে যেটা নর্মাল চেয়ার কার সেরকম কার কেবিন রয়েছে দুটো আর দুটো রয়েছে হচ্ছে কি এসি চেয়ার কার নর্মাল কেবিনের ভাড়া হচ্ছে কি পঁচাশি টাকা আর এখানে কিন্তু সেই ভিস্টাগ্রামের ফেসিলিটিগুলো আপনারা পাবেন না ওখানে উইন্ডো অনেক ছোটো ওটার উইন্ডো অনেক বড় এবং অন্যান্য যা ভিস্টাগ্রামের ফেসিলিটিগুলো আছে ওটাই কিন্তু আপনি এটাই পাবেন না যেরকম বললাম দুটি এসি চেয়ার কার আছে এটা হচ্ছে কি এসি চেয়ার কার এটার ভাড়া কিন্তু তিনশো দশ টাকা এটাতেও আপনি কিন্তু জানলাটা বড় পাবেন কিন্তু বিস্টারামের মতো বড় জানলা পাবেন না চেয়ার কিন্তু মুভ হবে না পিছনে সবচেয়ে বড় কথা পিছনে যে অবজারভেশন লাস্টে রয়েছে সেটাও পাবেন না তো এটাতে কিন্তু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে গিয়ে থ্রি বাই টু আর যেটা জেনারেল রয়েছে সেটা কিন্তু থ্রি থ্রি আর ভিস্টারামে কিন্তু টু বাই টু হচ্ছে গিয়ে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চলুন আপনার ভিস্টারামটাও দেখাচ্ছি দুটি ভিস্টারাম দুটি চেয়ার কার ও দুটি এসি চেয়ার কার ছাড়াও কিন্তু দুটি ইঞ্জিন ভ্যান রয়েছে এই ট্রেনে টোটাল আটটা বগি নিয়ে কিন্তু এই ট্রেনটি এনজিপি থেকে যাবে হচ্ছে আলিপুরদুয়ার অব্দি গত বছর মানে দু হাজার একুশের পুজোর আগে এই ভিস্টাডমটি চালু হলেও আমার কিন্তু আসার সুযোগ হয়নি অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে সময় সময় করে পাঠিয়ে অফিসের জন্য 
কিন্তু এখন আমি এটা সময় পেয়েছি তাই এসছি একটা জিনিস আপনাদের বলে রাখি যে আমি কিন্তু এই বিশ্রামের টিকিট কেটেছিলাম নভেম্বর মাসে তখন কি আমি এটা টিকিট পেয়েছিলাম তখন কিন্তু সপ্তাহে তিন দিন মাত্র উইকেন্ড স্পেশাল ছিল এই ট্রেনটি এখন কিন্তু সপ্তাহের প্রতিদিনই এই ট্রেনটি চলে আর তখন মাত্র একটি কগি ছিল তাই ট্রেনের টিকিট পাওয়া খুব চাপের ছিল এখন কিন্তু দুটো বগি রয়েছে তবুও বলবো আগের থেকে টিকিট কাটবেন তাহলেই কিন্তু ই ওয়ানের সিট পাবেন ই ওয়ান মানে হচ্ছে যে বগিটা পিছন দিকে রয়েছে যেটা আমাদের সিট আছে পিছনের যদি সিটটা না পান তাহলে কিন্তু আপনি পিছনের লাঞ্চটা ইউজ করতে পারবেন না মেন সুন্দরটা দেখতে পাবেন না আর ঠিক যদি আপনি আলিপুরদুয়ার থেকে যখন এনজিপি আসছেন তখন কিন্তু ওই দিকের মানে সেটা ইঞ্জিনের পরে রয়েছে সেটা কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন ওটা কিন্তু আপনি লঞ্চটা ইউজ করতে পারবেন ট্রেন হোলসেল দিয়ে দিয়েছে এক্ষুনি ছাড়বে চলুন উঠে পড়া যাক ঠিক এখন সাতটা কুড়ি আমাদের ইস্টারডম কোচ মানে টুরি স্পেশাল ট্রেন কিন্তু এনজিপি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে যে গ্লাস ডোরটা আছে গ্লাস ডোরটার ওপেন করার প্রসিডিওর হচ্ছে এখানে যে বাটনটা আছে এটা যদি আপনারা প্রেস করেন গ্লাস ডোরটা কিন্তু আপনা আপনি খুলে যাবে আবার লোকজন ঢোকা ঢুকে গেলে এটা কিন্তু আপনা আপনি আবার বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক করছে সামনে থেকে কিন্তু এরকম টুরিস্টদের লাগেজ রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে লাগেজ রাখতে পারবেন ওই পিছন নিচে আমার ব্যাগ আছে তো লাগেজ রাখার জন্য কিন্তু এনাফ স্পেস দেওয়া রয়েছে কোচি যত লোক আছে সবার লাগেজ মোটামুটি ধরে যাবে এই বিশ্রাম কোচের এক সাইডে আপনার মিরার রয়েছে একটা একটা বেসিন দেওয়া রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ডাস্টবিন দেওয়া রয়েছে আর দুদিকে দুটো ওয়াশরুম আছে তখন ওয়াশরুমটা কী কন্ডিশন সেটা দেখাচ্ছে ওয়াশরুমটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার ওয়াশরুমের ভিতরেও একটা বিরাট বড় মিরার দেওয়া রয়েছে এবং সোপ রাখার জায়গা দেওয়া রয়েছে লিকুইড সোপ রাখা রয়েছে এখানে তবে বাথরুমটা কিন্তু অন্যান্য ট্রেনের থেকে বেশ পরিষ্কার দুটো ওয়াশরুমে কিন্তু ওয়েস্টার্ন স্টাইল বাথরুম দুটোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পৌঁছে গেছি আমাদের এই টুরিস্ট স্পেশাল জার্নির ফার্স্ট স্টপেজ শিলিগুড়ি জাংশানে এটা কিন্তু এনজিপি থেকে ছেড়ে এসে ফার্স্ট দাঁড়ায় হচ্ছে কি শিলিগুড়ি জাংশানে আর স্টেশনে ঢোকার আগে কিন্তু ট্রেনে অ্যানাউন্স হচ্ছে যে কোন স্টেশনে আসছে এবং সেখান থেকে আপনি নিয়ারেস্ট কোথায় কোন কোন সুইচ স্পটে যেতে পারেন কীভাবে পৌঁছাতে পারেন বিস্তারম কোচের সিট কিন্তু টু বাই টু এবং যথেষ্ট আরামদায়ক সিটের সামনে কিন্তু লেগ স্পেস অনেকটা রয়েছে আর একটা লেগ স্ট্যান্ডও দেওয়া রয়েছে আর এখানে একটা ওয়াটার বটল বা জলের জায়গা রাখার জায়গা রয়েছে প্রত্যেক চেয়ারে কিন্তু এরকম চার্জিং পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে চার্জ করার জন্য মোবাইল টোবাইল চার্জ করার জন্য আপনি চার্জিং পয়েন্ট ইউজ করতে পারবেন প্রত্যেকটা চেয়ারে রয়েছে দুটো চেয়ারের মাঝখানে এই স্ট্যান্ডে কিন্তু আপনার টেবিলের মতন একটা রয়েছে যেটা আপনি খাওয়ার টাওয়ার কিছু রেখে খেতে পারেন এইভাবে টেবিলটা খুলবে এদিকে একটা 
এরকম ভাবে আর এই সাইডেরটা তো খাবার ঠাওয়ার রেখে খাওয়ার জন্য টেবিলটা কিন্তু এভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন চেয়ারের সাইডে একটি প্যাডেল আছে সেটিতে প্রেস করে আপনি চেয়ারটিকে ঘোরাতে পারেন এটি একশো আশি ডিগ্রি অবধি ঘুরতে পারে তো আপনি আপনার পছন্দ মতন অ্যাঙ্গেল করে কিন্তু এখানে বসতে পারেন পৌঁছে গেছি আমাদের এই জার্নির দ্বিতীয় স্টপ সেবক রোডে সেবক রোডের এই স্টেশন থেকে পিছনে পাহাড়টা দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগে এই যে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে এবং ঠিক তার পিছনেই হচ্ছে গিয়ে পাহাড় সুবিধা সেবকের পরে স্টপেজ হচ্ছে গিয়ে নিউমাল জংশন এখন আমরা আছি নিউমাল জংশনে সেবক স্টেশন ছাড়ানোর পরেই বাদিকে কিন্তু যেটা সিকিমে যাওয়ার জন্য যে রাস্তা ট্রেনের যে লাইন তৈরি হচ্ছে সেটা দেখা যায় তো আমি সেটা মিস করে গেছি ভিডিও করতে তো সেটা দেখাতে পারলাম না আপনাদের বাট জাস্ট সেবক স্টেশনটা ছাড়লেই বাহাতেই আপনি দেখতে পারবেন যে রেল লাইনের কাজ তো হচ্ছে যেখান থেকে টানেলের মাধ্যমে সিকিমের দিকে ট্রেন লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে এখন আছি নিউমাল জংশন বেশ বেশ আপাতত জার্নি কিন্তু বেশ ভালো অনেকগুলো ময়ূর দেখেছি আর তেমন কিছু দেখে পড়েনি এখনও তবে জার্নি খুব সুন্দর মানে আপনি সবসময় ব্যস্ত থাকবেন কোনো না কোনো কিছু দেখার রয়েছেই চারিদিকে না আপনাকে স্থির বসতে দেবে না কিছু না কিছু হচ্ছেই তো খুব এনজয়িং এই জার্নিটা আপাতত খুব এনজয়িং আরও যাওয়া যাক পুরোটা যাবো তো দেখাতে থাকবো আপনাদেরও আমার পুরো জার্নির এক্সপিরিয়েন্স
পিছনে এই অবজারভেশন লাউঞ্জে কিন্তু পিছনের দৃশ্য দেখে আপনার সময় কেটে যাবে এখান থেকে আপনার সত্যি ইচ্ছা করবেন এটাই কিন্তু এই ট্রেনের মূল আকর্ষণ পিছনে এই অবজারভেশন লাউঞ্জটা কিন্তু বেশ স্পেসিয়াস বেশ বড় এখানে একটি বিরাট কাজ যেমন পিছনে রয়েছে তাছাড়াও সাইডেও দু সাইডেও কিন্তু আপনার উইন্ডো রয়েছে গ্লাস উইন্ডো আর দু সাইডে দুটো ফ্যান দেওয়া ওয়াল ফ্যান যেগুলো হয় ওয়াল ফ্যান দেওয়া হয়েছে এবং এটাতে কিন্তু এই দেখুন ক্যামেরা সিসিটিভি ক্যামেরাও সিসিটিভি ক্যামেরাও পুরো বগিটা কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে আছে আর এখানে একটি হ্যান্ডেল দেওয়া রয়েছে দাঁড়াতে কারো অসুবিধা না হয় বেশ স্পেসিয়াস এই লাউঞ্জটা যদি দেখুন এখানে বেশ স্পেসিয়াস এখানে কিন্তু বসার জায়গা রয়েছে যদি আমি চান এটা কিন্তু বসতে পারে তুলে এটা বসাই যায় Six kilometers cell, Chattramadi for it is another place destination. It is the heaven of Mars. Mars Slava can fulfill their dreams by visiting this. Next halting station, Chalsa. New Mall Junction is for a stop is at Chalsa. Chalsa. Now train Chalsa is ready. সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে কি ট্রেনের ভিতরে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে যে আপনি যে স্টপেজটা আসছেন সেখান থেকে নিয়ারেস্ট ট্যুরিস্ট স্পট কোথায় আছে কোথায় যেতে পারবেন কি দেখতে পারবেন কোথায় কি ব্যবস্থা রয়েছে সব কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যদি কোথাও কটেজ থাকে বা রিসর্ট থাকে সেটাও কিন্তু অ্যানাউন্স হচ্ছে যে ওখানে আমাদের রিসর্ট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তো ব্যাপারটা খুব ভালো বাট একটাই জিনিস সেটা হচ্ছে কি ইংলিশ আর হিন্দিতে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে এর সঙ্গে যদি বাংলায় অ্যানাউন্সমেন্টটা হতো তাহলে কিন্তু শুনতে এবং বুঝতে আরও বেশি ভালো লাগতো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য আরও বেশি অ্যাট্রাক্টিভ মনে হতো বাংলায় যদি এটা অ্যানাউন্সমেন্টটা হতো শুধু এখানে হিন্দি আর বাংলাতেই কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে বাট যেটা বলছে সেটা কিন্তু কাজের জিনিস এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায় নিয়ারেস্ট টুরিস্ট স্পট কী কী আছে সবটা কিন্তু পুরো ডেসক্রাইব করছে অ্যানাউন্সমেন্টে আইআরসিটিসির তরফ থেকে এখানে কিন্তু বিভিন্ন খাওয়ার দাওয়ার বিক্রি হচ্ছে তো যদি চান কিনে নিতে পারবেন আমি তোজোর জন্য একটা ম্যাগি নিলাম পঞ্চাশ টাকা কাপ ম্যাগি উনি গরম জল দিয়ে রেডি করে দিচ্ছেন তো পঞ্চাশ টাকা তার চার্জ তো এখান থেকে চিপস আছে জল আছে ড্রিঙ্কস আছে মানে কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে তো এগুলো নিতে পারেন ম্যাগি তো বললামই ম্যাগি আছে এগুলো কিন্তু আপনারা পে করে কিনতে পারেন এখানে কিন্তু লাইন সিগনাল এই ট্রেনটিকে পাস করার জন্য আমাদের ট্রেনটি কিন্তু একটি ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে একটি ছোট্ট স্টেশনে ডামডিল বলে সেখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দিল এই ট্রেনটিকে পাস করার জন্য এই ট্রেনটি পাস হয়ে গেলে আবার আমাদের ট্রেন চলা শুরু হবে একটা চেয়ারের হাতলে লেফট সাইডের হাতলে একটি বাটন দেওয়া আছে সেটা প্রেস করলে এটি কিন্তু এরকমভাবে পুশব্যাক হবে তো আপনি রিল্যাক্সে পুশব্যাক ইউজ করে এখানে কিন্তু বসতে পারবেন যতক্ষণ ট্রেন চলছে ততক্ষণ কিন্তু খুব ভালো লাগছে আশেপাশের দৃশ্য দেখতে বাট প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে সেখানে লম্বা টাইম ধরে দাঁড়াচ্ছে একটা স্টেশনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সম্ভবত ট্রেন স্টেশনটার নাম হচ্ছে গিয়ে দলগাঁও দলগাঁও স্টেশনটার নাম এই স্টেশনটায় অলমোস্ট আমরা ফর্টি ফাইভ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছি এরকমই প্রত্যেকটা স্টেশনে যেখানে যেখানে দাঁড়াচ্ছে সেখানে কিন্তু লম্বা টাইম দাঁড়াচ্ছে এইটা একটা এত লং টাইম দাঁড়ালে খুব বোর ফিল হয় আর বোরিং লাগছে এবার একটা জায়গা থেকে চললে ভালো লাগছে কিন্তু এক একটা স্টেশনে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে বাচ্চারাতে আমাদেরই একটু অসুবিধা হচ্ছে তো যত মাথা খারাপ করে দিচ্ছে ট্রেনের এপান্ত থেকে ওপ্রান্ত দৌড়াচ্ছে ভালো লাগছে না বোরিং লাগছে প্রথম দিকে কিন্তু ভালো লাগছে মানে যখন সেবাকে দাঁড়িয়েছিল সেবাকে অনেকক্ষণ টাইম দাঁড়িয়েছিল কিন্তু ভালো লাগছিল 
তারপরে চালসায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আর এখন তো একটা দলগাঁও বলে একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় ফর্টি ফাইভ মিনিটস আমি জানি না এর আগেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তো টাইমটা একটু ম্যানেজ করা উচিত টাইমটাকে একটু ফাস্ট করা উচিত ট্রেনটা স্লো যাক অসুবিধা নেই বাট ট্রেনে প্ল্যাটফর্মে এরকম লম্বা লম্বা ধরো টাইম ধরে দাঁড় করানোটা একটু কমালে ভালো হয় বাজে বারোটা কুড়ি এখন এসে পৌঁছালাম মাদারিহাট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ট্রেন অনেক লেট চলছে এত সময় কি আর করা যাবে স্টেশন ফাঁসিমারা এখান থেকেই কিন্তু ভুটান যাওয়া সব থেকে ইজি এখান থেকে ফুল সিলিং মাত্র আধ ঘন্টা লাগে তো ভুটান যাওয়ার জন্য তাকে হাসিমারায় নামতে হয় সেই হাসিমারা স্টেশনে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন বাজে পৌনে দুটো ওয়ান ফর্টি ফাইভ এখন এসে পৌঁছালাম রাজা ভাত খাওয়ায় ট্রেন অনেক অনেক লেট এত লেট ট্রেন চলছে চলছে যে এই জার্নিটার মজাটাই আসল নষ্ট করে দিচ্ছে এত লেটে এই ট্রেন চলছে এখন বাজে দুটো দশ আমরা এখন আলিপুর জোয়ার জংশনে এসে জাস্ট পৌঁছালাম অনেক লেট মানে একটাই হচ্ছে রাইট টাইম সেটাই অনেক বাড়ানো টাইম ছিল 
তারপরে দুটো দশ মানে এক ঘন্টা দশ মিনিট প্রায় লেট তো আমার যেটা ট্রেনে চলে মনে হলো ট্রেনের দৃশ্য খুব সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো বাট এরকম যদি ট্রেনটাকে ঝোলানো হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে এই ট্রেনের চাহিদা কিন্তু কমে যাবে মানে এত ভালো একটা ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন সেটাকে আমার মনে হচ্ছিল এটা বঞ্চিত হচ্ছিল মানে সাইডে ফেলে রাখা হচ্ছে ট্রেনে স্টেশনে ছোটো ছোটো স্টেশনের সাইডে পড়েছিল অন্যান্য লোকাল ট্রেনগুলোকে পাস করানো হচ্ছিল অন্যান্য ট্রেনগুলোকে পাস করানো হচ্ছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হলো এরকমভাবে যদি প্রত্যেকবার এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা করে লেটে আসে তাহলে কিন্তু এর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে যাবে তাই যদি ভালোভাবে এই ট্রেনটিকে টাইম মতো আসতো তাহলে মনে হয় এই ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্স আরও বেটার হতো যেমন আপনাদের বললাম পুরী স্পেশাল ট্রেন আলিপুরদুয়ারে ঢোকাতে অনেক লেট করেছিল তারপর ওখান থেকে অটো করে চলে এলাম নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তিরিশ টাকা ভাড়া নিল ওখানে এসে কিছু লাঞ্চ হয়নি বাইরে কোথাও লাঞ্চ করার আর রিক্স নিলাম না চলে যা চলে এসছি স্টেশনে স্টেশনের উল্টো দিকেই একটা জায়গা থেকে মাটন থালি দিয়ে লাঞ্চ ছাড়লাম লাঞ্চটা বেশ ভালো ছিল রান্নাবান্না খুব ভালো ছোট্ট একটা দোকান বাট রান্নাবান্না খুব ভালো ছিল খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এখন স্টেশনে যাচ্ছি সরাইঘাট ট্রেনে আমাদের টিকিট রয়েছে সরাইঘাট ধরব এখান থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে আর কালকে সকালে গিয়ে হাওড়া পৌঁছাবো আমাদের এই ট্রাভেল সিরিজের যতগুলো ভিডিও আপনাদের দেখালাম প্রত্যেকটা দার্জিলিং ও দার্জিলিংয়ের আশেপাশে ঘুরে এবং লাস্ট বা বিশ্রাডামের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা কিন্তু আপনাদের পরিবারকে নিয়ে আসতে পারেন এইভাবে ঘুরতে পারেন এইভাবে প্ল্যান করতে পারেন আর আমরা এরকম বিভিন্ন জায়গা ঘুরছি এবং তার অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে শেয়ার করছি যদি আমাদের এই ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের সাপোর্ট করবেন আমাদের পাশে থাকবেন আপাতত আলিপুরদুয়ার থেকে আমি কৌশিক মনভ্রমণের তরফ থেকে এই সিরিজটা এখানেই শেষ করছি খুব তাড়াতাড়ি দেখা খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নতুন কোনো ট্রাভেল সিরিজ নিয়ে এই চ্যানেলে